మన భారతదేశంలో రెండు లాంచ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మొదటిది విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ కేరళలో మరియు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోటలో ఇప్పటి వరకు మన దేశం నుండి రెండు వందల నలభైకి పైగా రాకెట్స్ లాంచ్ అయ్యాయి అందులో తొంభై శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న శ్రీహరికోట నుండే లాంచ్ అవ్వడం గమనార్థం మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మన దేశంలో ఎక్కువ శాతం శ్రీహరికోట నుండే రాకెట్స్ ఎందుకు లాంచ్ చేస్తారో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చివరిలో రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పబోతున్నా సో ఈ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చివరి దాకా చూడండి శ్రీహరికోట నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది ఈ నగరం హైదరాబాద్ నుండి ఐదు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇప్పుడైనా ఒక రాకెట్ లాంచ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు అందులో మొదటిగా సేఫ్టీ ఒక స్పేస్ సెంటర్ ప్రజలకు హాని కలగకుండా సముద్రపు ప్రాంతాల్లో లేదా ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆ రాకెట్ ఫెయిల్ అయినా సముద్రంలో లేదా ఎడారిలో పడుతుంది తద్వారా ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కలగదు రెండవది ఎడత యొక్క రొటేషన్ మన భూమి పశ్చిమ నుంచి తూర్పు వైపు అంటే వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కు రొటేట్ అవుతుంది సో ఏ రాకెట్ అయినా ఈస్ట్ వైపు ప్రయోగిస్తే రాకెట్ యొక్క స్పీడ్ తో పాటు అడిషనల్ గా భూమి యొక్క స్పీడ్ కూడా రాకెట్ కు తోడవుతుంది సో రాకెట్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఫ్యూయల్ ఖర్చు కూడా తక్కువ అవుతుంది ఈ రెండు పాయింట్స్ ని కలిపితే ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక స్పేస్ సెంటర్ కి అనుకూలమైన ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు మూడవది ఈక్వేటర్ కి దగ్గర మన భూమి యొక్క లీనియర్ స్పీడ్ పోల్స్ దగ్గర తక్కువగా ఉంటుంది అదే లీనియర్ స్పీడ్ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఒక స్పేస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసే ముందు ఈక్వేటర్ కి దగ్గరగా ఉండేటట్టు చూస్తారు నాలుగవది కోస్టల్ సైట్ ఎప్పుడైనా ఒక రాకెట్ లాంచ్ అయ్యాక ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే దాని ఇంపాక్ట్ అరవై ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది సో ఈ ఇమేజ్ ని చూసే శ్రీహరికోట నుండి కోస్టల్ ఏరియా ఎంత ఉందో మీరు చూడొచ్చు ఐదవది యాక్సెసబిలిటీ ప్రతి ఒక్క స్పేస్ సెంటర్ కి చాలా ఎక్విప్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది సో అన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనగా రోడ్ వేస్ ఎయిర్ వేస్ రైల్ వేస్ మరియు వాటర్ వేస్ అనుకూలంగా ఉండే ప్రదేశం ఉండాలి ఆరవది క్లైమేట్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న గ్రాఫ్ ని చూసినట్టయితే శ్రీహరికోటలో సెప్టెంబర్ ఇంకా నవంబర్ మంత్స్ లో మాత్రమే వర్షం అధికంగా నమోదవుతుంది కాబట్టి శ్రీహరికోటలో పది నెలలు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా రాకెట్స్ లాంచ్ జరుపుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కారణాల వల్ల మన దేశంలో స్పేస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడానికి శ్రీహరికోట ఒక ఐడియల్ ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్ మొదటిలో చెప్తానన్న రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం అందులో మొదటిది ప్రపంచంలో ప్రతి స్పేస్ సెంటర్ లో రాకెట్స్ ఈస్ట్ వైపు ప్రయోగిస్తారు కానీ ఇస్రాయల్ దేశం మాత్రమే వెస్ట్ వైపు ప్రయోగిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ దేశం యొక్క ఈస్ట్ వైపు వాళ్ళ శత్రు దేశాలు ఉండటం వల్ల ఆ దేశం యొక్క రాకెట్స్ వెస్ట్ వైపు ప్రయోగిస్తారు రెండవ ఫ్యాక్ట్ మన భూమి చుట్టూ దాదాపు నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయని ఒక అంచనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జ్ఞాన్ గురుస్